。兄弟们，早上好啊！咱们现在的话已经到达了湖北省恩施市。昨天的话，在这边睡了一晚上，环境优美啊。旁边的话有这个公共厕所，还有快充的充电桩。马路对面的话有一个小卖部啊，可以买这个东西吃，而且还有面条之类的，吃喝是不愁啊。在这边的话，相对来说可能会有一点热啊。昨天晚上也是帮这个风扇一直开到十多点钟，然后才舒服那么一点点啊。一直到后半夜睡起来都是蛮香的。看了一下这边的温度啊，白天的话还是能达到三十多度的，晚上的温度大概是十九、二十、二十一这样。然后我车里面的温度要比外面温度呢高上五到十度啊，所以相对来说可能会热一点点。当它的温度达到十八的时候，也就是我住起来最舒服的时候啊。现在的话是十点钟了，看一下这个天，阴森森的啊。今天随时会下这个瓢泼大雨啊，到时候咱们得留意一下，嗯、呃，提前寻找下一个露营地啊。你看这边就有一辆很不错的这个三轮车啊，这边的坡度呢是非常的陡啊。昨天我开了差不多三个多小时啊，才爬到这个山顶上。一路非常的难开啊，没有想到这种的小三轮车，直接能开上来啊，还是蛮厉害的啊。我现在也是非常期待我的电车了啊，因为这次咱们要到四川那边以车换车啊，也差不多是是个电车。具体是什么样子呢？我现在也不清楚啊，兄弟们，咱们拭目以待啊。现在已经开始下了，准备出发。这雨啊，说来就来，两三分钟的时间已经下大了。今天这一路呢。还都是这种上山的道路啊，咱这面包车动力不行，开不动啊。今天跑个三百公里的话，我感觉够呛。我离这个重庆的话也是越来越近了。我想的是咱们不走这个重庆的市区啊，走这个外环啊，因为很多外地外地开车的一到重庆那边去啊，被这个弯弯道道的给他搞迷路啊，我也怕我怎么到时候。呃，走错路了怎么办？对吧？咱们还是踏踏实实的，呃，绕个路吧，多跑个一两百公里的也无所谓啊。不过重庆这个地方我还从来都没来过呢。据说这边的特色就是什么重庆火锅是吧？啊，咱们今天晚上看看有没有口福，尝一尝当地的这小特色啊。这里的雾气好大呀，完全是看不清前方的道路了。我这三轮车能爬到这个大山里面来，有点厉害呀！我这里明显感觉好冷呀，冷飕飕的，开个窗户扛不住呀。我觉得在这地方要是能找个地方露营，绝对是个避暑胜地啊！大山里面的小镇子，云里雾里的都看不清了，这才是啊世外桃源桃源的生活呀！啊，被这个大山的一层薄雾给它雪藏了。我住在这个地方的人，这晚上空调我估计都不用开呀、啊，简直舒服死掉了。是离开云雾缭绕的大山了，啥也看不见啊，就我这一辆车，啊、呃、在前行，然后离开了大山，往这个山下走的时候，啊这边已经出阳光了，明显感觉有点热呢，啊跟这个山上的气候啊，那变化那是真的大呀，在这个小镇子上面找个停车的地方不容易呀、啊，哎我也是发现这这一块有停车的地方。这是人家家门口的，不能停啊！咱再往里面开一开，然后买两个鸭腿。肚子确实是非常非常的饿了啊！看看这一块，停了个车啊，堵得满满当当的了。这应该是呃没有家门口啊，咱们就停这吧。顺着这条道路一直走啊
，路的两边的话就有卖吃的了。这没有想到这么远啊，走了妥妥的一公里啊。哎呀，这边有卖这个烤鸭的，跟着卤菜的，那进去搞一点。这里面卖的东西非常的多，哇！本来是想买一点这个烤鸭跟这个鸭头的，啊，我在他这个店里面站了十多分钟，没人屌我，咱们换一家吧。这边的话有这个薯条跟汉堡啊，咱们搞一点这个吃得了。点了两根鱿鱼，一个鸡腿，嗯，加上个鸡排，还一杯葡萄汁啊，咱们吃饱的话就能出发了。一折腾折腾到这个。一点多钟了，嗯，那这有点这个辣酱的话就更好了，嗯，大鸡腿啊，十块，嗯，啊，跟昨天烤出来的是两种味道啊，各有各的千秋吧。一来一回走了两公里啊，吃顿饭太不容易了，可以跟大家透露一下啊，我即将要换购的这个电动车跟这个车有点相似啊。现在的话又开始爬山了啊，咱们就是嗯、呃、绕着湖北跟这个重庆的大山来回的反复攀爬啊。为啥咱们不走高速呢？它高速不有是不是有高速费吗？走国国道虽然说不好走，但是可以省省一笔钱。三幺八国道啊，遇到这个骑行的老哥了啊！我是在这个地方休息了一个多小时啊，没有想到咱们吃饭的这会功夫就已经啊到咱们的前面去了啊，骑的还还挺快的。现在是下午的四点半了啊，是时候找一个露营地了。这个县城堵车堵得比较厉害，速度提不上来，逛了半天了还在这里面，啊，想找一个能露营的地方，不太好找呢。马上快六点钟了，我看这边的话有一个小卖部啊，这地方露营的话也还行，但是没有卫生间，所以我打算到前面找一个有卫生间的地方露营，咱们在这地方买一点这个零食啊，啊。跑了两百多公里啊，跑不动了。现在在这个老板家，你看正统这泡面呢，搞了两个这个蛋，然后辣条，嘿嘿，我喜欢吃的。哎，蒸了一瓶水，哇，今天跑的确实累啊。吃饱喝足了，就是没有卫生间啊，要不然完全可以带着不走了。咱们顺着这条道路再找一找。兄弟们，今天咱就不走了啊，在这个地方露营了。旁边都可以停车的，啊，在这个路边上，然后这边有一个国家电网充电桩啊，有一个慢充桩啊，刚好咱们这个移动电源啊没什么电了，啊，还剩百分之十几了，等一下咱们帮这个线扯一下，然后晚上给它充个电啊。充电桩的话是没问题的啊，现在的话已经开始充电了，一个是充这个充电宝，第二个是充这个移动电源。现在只有百分之二十六啊，它老是滋啦滋啦的叫，那应该是这个保护了啊，保护了之后，然后它就会叫啊。现在好多了啊，咱们给慢慢给它充吧，充到明天早上再接着出发啊。看看六点多钟的这个天还没有黑呢，我估计还得一个小时左右啊